Вітаю тебе! Нам у спадщину засталася живая і мелагучная, песенная і поэтичная, старожитная і сучасная мова. Знакомитые белорусские письменники створали народной мове литературные шедевры и покинули их для нас, своих нащадков. Послухай урывок з верша Петруся Макаля «Родная мова» и откажи на питание, чому поэт называет белорусскую мову матчиной, как самую звонкую в свете науку, как ройных веков пчалиную складчину, примаю по складу, по смаку, по гуку, мову мою, матчину. Поэт называет мову матчиной, тому что на этой мове говорила его мать, якая научила и привела любовь до белорусского слова и своему сыну. Разгорни подручник на сторонце 93. Знайди текст для мовной разминки. Прочитай урывок с верша. Зверни увагу на вымовление гуков «во», «ц», «г», «с». С получением литер «тч» и «дч», которые вымовляются как «ч». Знайди отказ на питание. С чем поравновывая поэт свое познание матшиной мовы? Постав на паузу. Отказом на питание з'являются наступные родки. Як самую звонкую в свете науку. Як ройных веков пчалиную складчину. Белорусские люди, как працавитые пчелы, на протягу многих стагодзев пополняли и узбагачали свою мову разностайными новыми словами. Тяжко себе уявить житью без книги. Книгу можно сустреть усюды, дома, у библиотеках, у крамах. Под час нашей встречи тебе чакает знакомство с вершем Костуся Цвирки у книгарни. Познаемся со значением слов, которые сустренутся у верши самостоятельно у рубрицы «Словник» на сторонце 93-й подручника. Постав на паузу. Послухай верш Костуся Цвирки у книгарни и откажи на питание, кто является оповедальником у верши, поэт или герой твора. Мы пришли в книгарню с мамой. На полицах безлич книг. Толстых, тонких, розных самых. Целый свет у книжках тых. Я куплю тебе во гэту. Гэту и гэту варто взять. Ты про все краины свету с гэтых книжек будешь знать. Про Австралию, Аляску, Чили, Индию, Китай. Про Евфрат вон нават казка. Только сын, бяры, читай. О, як добра! Дякуй, мама, я про их читать люблю. Только б знать хотел так само, я и про нашую землю. Про ее лясы и реки, про забытые годы, про той шлях с ворах у греки и про казки городы. И еще за что не иначай буду удячный я вдвойне, ты купи на мове нашей, белорусской книжку мне. Тож айчины нашей мова, мова прадедов, батьков, у той мове что не слово, диамент живы веков. Ци поляк, ци грек, ци швед там, мова у кожного своя. Як усе хотел бы ведать мову родную и я. За яе, за край наш любы, у битвах гинули дяды. И я е у боях от згубы отстояли назавжды. Неву, кто ее не ценит, ти ж могу я здраджвать с ёй. Я ж не некий отщапенец, я ж не некий чужоземец на святой земли своей. У верши оповед ведется от героя твора, хлопчика. Ти сподобался тебе гэты верш? Чаму? Какие родки и чему тебе уразили наибольш? Постав на паузу. Прочитай самостойно верш и откажи на пытание 2-3, смещенные на сторонце 95-й подручника. Постав на паузу. Прочитай отказы на пытание. Зверь со своими. Постав на паузу. Что 
отказал сын на пропанову мати. Постал на паузу. Сын выказал пожелание купить книжку на белорусской мове про нашу землю. Что можно сказать про сына на основе его отказу? Выберы отповедные пункты отказу. Постал на паузу. На основе отказа хлопчика мы можем разуметь, что головный герой верша вызначается начитанностью, по соправдному любит свою родиму, заявляется прихильником родной белорусской мовы, цикавится про сучасность и историчное минулое своего народа. Прочитай пытанни и откажи на них, постал на паузу. Прочитай отказы на пытанни и зверься своими, постал на паузу. Постал на паузу. Якими якостями характеру наделил поэт героя верша? Постал на паузу. У в образе героя верша поэт раскрыл становшие якости характеру: цикавость и допытливость, разнобаковость и разважливость, патриотизм. В образ сына это яскравый приклад становших относин гражданина до родного слова и белорусскомовной книги. Мы познайомились с вершем Костуся Цвирки у книгарни. Как ты думаешь, у чем заключается головная думка верша? Постал на паузу. Головная думка верша заключается у тем, что каждый гражданин повинен с любовью и повагой относиться до родного слова и до родимы, шановать белорусскомовную книгу. Подрыхтуйся! Да вы разного читания при допомозе памятки. Постал на паузу. Разглядь малюнок. Те отповядая юн с месту верша. Постал на паузу. Проверь свой отказ. Постал на паузу. Мова живе, покуль на ее говорить. Кожный народ 21 лютого отзначает день родной мовы. Это еще одна нагода, как каждому белорусу задуматься об лесе нашей мовы, об той бесценной спадшине, что засталась нам от прадедов, об тем богатстве, яким мы, белорусы, повинны володать уже только тому, что народились и живем на Беларуси. Подумай, что значит для тебя вырос родная мова. Постал на паузу. Жадаю. Поспехов!